వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు జీవన రేఖ ఇవాళ జీవన రేఖలో మనం తెలుసుకుపోయే సమస్య డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి రావడం గల కారణాలు ఇక వీటికి పరిష్కార మార్గం ఏ విధంగా ఉంది హోమియోకేర్ లో వీటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద స్కోలుతున్న నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండి ఇక దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కార మార్గం ఏ విధంగా ఉందో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ సో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ముందు చాలా మందికి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కూడా తెలియదు ఏదో టెంపరీ వెన్నుపూసలుంటాయి ఆ వెన్నుపూసలు మనం డిస్క్ అంటాము వెన్నుపూస మధ్యలో ఉన్న మెత్తటి గుజ్జు లాంటి పదార్థాన్ని మనం డిస్క్ అంటామండి ఆ డిస్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్ అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్ లాగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అవుటర్ పార్ట్ ని అనులర్ ఫైబ్రోసిస్ అంటాము ఇన్నర్ అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్ని న్యూక్లియస్ పల్పోజా అంటాము కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని ఇంజురీస్ జరిగినప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కువ మనము లాంగ్ జర్నీస్ ఎక్కువ చేసినప్పుడు కానివ్వండి కంటిన్యూస్గా ఒక ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ అలానే కూర్చున్నప్పుడు అంటే పొజిషన్ పోస్చర్ కరెక్ట్గా లేనప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాలలో కూడా మా డిస్క్ మీద ప్రెజర్ పడుతుందండి అందులో ఉన్న మధ్యలో ఉన్న గుజ్జు అనేది సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ పల్పోజ్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది అంటే మనకు స్లిప్ డిస్క్ అంటాము డిస్క్ కొంచెం స్లిప్ అయిపోయడం వల్ల అందులో ఉన్న అక్కడ ఉన్న నర్వ్స్ పైన ఒత్తిడికి గురవుతాయి అక్కడ ఉన్న నర్వ్స్ను అది కంప్రెషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి దీన్ని డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్గా మనం పరిగణించవచ్చు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి మొదటగా తీసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఎక్కువగా మనం కాన్స్టెంట్గా ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఉన్న వాళ్ళలో కానివ్వండి పొజిషన్ కరెక్ట్గా లేని వాళ్ళలో అంటే మనకు కూర్చునే పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అది ఇప్పుడు మన చీరలో కూడా కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం బ్యాక్ సపోర్ట్ అనేది ఉండాలి బ్యాక్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల దానివల్ల కూడా మనకు సర్క్యులేషన్ సరిగా లేకపోవడం కూర్చునే విధానంలో పొజిషన్ కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల కూడా డిస్క్ మీద ప్రెజర్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే కొంతమంది మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటారు వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు లాంగ్ జర్నీస్ కానివ్వండి ఎక్కువసేపు కూర్చొని డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి అలాంటి టైంలో కూడా పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోవడము సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడము వాటి వల్ల అక్కడ ఉన్న నర్వ్స్ కొంచెం లైట్గా కంప్రెషన్ గురవడం కూడా మనం చాలా మందిలో చూస్తుంటామండి ఇలాంటి కేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే మెయిన్గా ఒబేసిటీ లావు పెరుగుతున్న వాళ్ళలో అంటే ఎక్కువగా వెయిట్ ఎక్కువ పుటాన్ అయిన వాళ్ళలో కూడా ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకోటి పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల కూడా చెప్పొచ్చండి అలాగే కొన్ని ఇంజురీస్ అయినప్పుడు అంటే కొంచెం యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానివ్వండి అలా బైక్ మీద నుంచి కింద పడ్డప్పుడు కానివ్వండి ఇంట్లో కానీ మనం స్లిప్ అయి కింద పడ్డప్పుడు కానివ్వండి అలాంటప్పుడు కూడా మనకు డిస్క్ మీద ప్రెజర్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలా అంటే మనకు మేజర్గా తీసుకున్నట్లయితే చాలా మందిలో ఏంటంటే మనకు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చెప్పొచ్చండి అంటే మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లలో ఎక్కువ చూసే వాళ్ళ మంది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఏజ్ పరంగా కూడా మెల్లమెల్ల డిస్కులు అరిగిపోతుంటాయి అలా కీళ్ళ గుజ్జులు అరిగిపోతుంటాయి ఎక్కువ మనకు యాభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల పైబడ్డ వాళ్ళలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటామండి కానీ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే కనుక అంటే మనకు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళలో ఏంటంటే ఎర్లీ డీజనరేటివ్ డిస్క్ డిసీజ్ అంటాం అంటే ఎర్లీగా రావడం అంటే మనకు పది సంవత్సరాల ముందే రావడం అనేది మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే పొజిషన్ అంటే వాళ్ళు కూర్చునే పోస్టర్ బట్టి ఉంటుందండి రీజన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల బ్యాక్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల కూడా చెప్పొచ్చు అలాగే మెయిన్ ఇంప్రాపర్ డైట్ వల్ల చెప్పొచ్చు అలాగే లైఫ్ స్టైల్ అంటే వెయిట్ పుటాన్ అవ్వడం మూలంగా ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల కూడా మనకు ఈ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కూడా డిస్క్ ప్రాబ్లం చూడవచ్చు కానీ అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుందండి అలాంటి వాళ్ళకు కొంత రెస్ట్ తీసుకొని కొంత రకంగా మనం మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మాత్రం హోమియోపతిలో పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవచ్చండి కాబట్టి కొంతమందిలో ఆపరేషన్ కూడా వెళ్తుంటారు అంటే మనకి ఏ స్టేజ్లో ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఏ స్టేజ్లో మనం మెడిసిన్స్ వల్ల తగ్గించుకోవాలని చూడాలండి అంటే మనం మొత్తానికి బెడ్ రిటర్న్లో ఉన్నాము పూర్తిగా బెడ్ కంకితమై ఉన్నాము అలాంటి స్టేజ్లో మాత్రం మనం ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే కొంతవరకు ఉపశమనం ఉంటుందండి కానీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అంటే మనం ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే లైట్గా పెయిన్ అవుతుంది నొప్పి రేడియేట్ అవుతుంది అంటే మొత్తం కాళ్ళ వరకు నొప్పి లాగుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం మెడిసిన్స్ వాడకుంటే కూడా తగ్గించుక
అంటే ఇప్పుడు మనం మెరు నొప్పి సమస్యలు అన్నట్లయితే అలా రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మెరు నొప్పి మాత్రం మెడ దగ్గర మాత్రం నొప్పి ఉంది ఎలాంటి రేడియేటింగ్ పెయిన్ లేదు ఓన్లీ స్టార్టింగ్లోనే మనం కామన్గా పెయిన్ అవుతుంది అంటే మజిల్ పెయిన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కానీ అదే నొప్పి మనకు రెండు చేతుల వరకు రేడియేటింగ్ అవుతుంది ఆ నొప్పి లాగడం అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని రకాల మెయిన్గా తిమ్మిర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొంచెం స్పర్శ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాగే వారితో పాటు తిమ్మిర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి కొన్ని మందిలో మంటింగ్ మంటలు ఎక్కువ బర్నింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మాత్రం కనిపించాయంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డిస్క్ ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చండి వీటిని సర్వైకల్ స్పాన్లోసిస్ అంటాము కాబట్టి అలాంటి వాళ్లకు మనం హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవచ్చండి అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ అలా కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కానీ వాటి వల్ల కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందండి కానీ లాంగ్ రన్లో ఏమవుతుందంటే అది అలానే కొనసాగిపోతుంటుంది అలా కాకుండా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల వారికి మనం పర్మనెంట్ చికిత్స అనేది ఇవ్వచ్చండి మెయిన్గా ఎందుకంటే సర్వైకల్ స్పాన్లోసిస్ కానీ లుంబర్ స్పాన్లోసిస్ కానీ ఇది మిడ నొప్పి నరుమ నొప్పి సమస్యలు వీటికి ఏంటంటే ఒక సర్టన్ స్టేజ్ వరకు మనం మెడిసిన్స్ వాడవచ్చు కానీ ఎక్కువ సంవత్సరాల తరబడి కూడా మనం మెడిసిన్స్ వాడామంటే ఇంటర్నల్గా కిడ్నీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి అలా కాకుండా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కొంచెం స్లోగా తగ్గినా కూడా బట్ పర్మనెంట్గా తగ్గే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి సో అలాగే వెన్నునొప్పికి సంబంధించి వీటికి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వెంటనే టెస్ట్లు ఏం చేయించుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకు వెన్ను నొప్పి సమస్యల్లో మెయిన్గా మెడ భాగాన్ని చూసినట్లయితే మాత్రం మెడ నొప్పితో పాటు వాటి వరకు రెండు చేతుల వరకు కూడా తిమ్మిళ్ళు ఉండడము స్పర్శ కోల్పోవడము పట్టు లేకపోవడం అంటే ఏదైనా కొంచెం ఏదైనా వస్తువు పట్టుకున్నామంటే అది కింద పడిపోవడము అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండదండి ఇలాంటి ఎక్కువ చూస్తుంటాము వాటితో పాటు ట్రిమర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి తిమ్మిళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి కొంతమందిలో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే మనకు వీక్గా ఉంటాయి రెండు లిమ్స్ కూడా వీక్గా ఉంటాయి చాలామంది ఏమనుకుంటారు రెండు లెగ్స్లో మన హ్యాండ్స్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది ఈ హ్యాండ్స్ వరకే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలనుకుంటారండి కానీ ఆ హ్యాండ్స్ వరకు వచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే నర్వ్స్ పెయిన్ అనేది ఏంటంటే మనకు డిస్క్ నుంచే మొదలవుతాయి ఆ డిస్క్లో నర్వ్ కాంప్రెషన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా రెండు హ్యాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ మనకు నడుము నొప్పి సమస్యలో కూడా చూస్తుంటాం ఇప్పుడు నడుము దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి నడుము దగ్గర డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ఆ డిస్క్ నుంచి మనకు నర్వ్స్ అనేవి సర్కులేట్ అవుతాయి ఆ నర్వ్స్ కారికాల వరకు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయండి వాటి మూలంగానే మనము నడవడం కానివ్వండి అలా కొంచెం స్ట్రెంగ్థనింగ్ కానివ్వండి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏంటంటే అక్కడ నడుము దగ్గర ఉన్న భాగంలో డిస్క్లో మనకు బల్జ్ అయినా స్లిప్ డిస్క్ ఉన్న అక్కడ డిస్క్ ప్రో ప్రొటోజన్ ఉన్నా కానీ అలా డిస్కులు అరిగిపోయినా కానీ అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నరువుకు అనేది కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఆ రెండు లెగ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి నడుము నుంచి కాళ్ళ వరకు కూడా విపరీతమైన నొప్పులు పోట్లు ఎక్కువగా చూస్తుంటామండి అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ దూరం నడవలేరు ఎక్కువసేపు నిలబడలేరు అంటే కొంచెం దూరం నడిచేసరికి విపరీతమైన నొప్పి మొదలవుతుంది అది ఒక సైడ్ అవ్వచ్చు రెండు సైడ్లు అవ్వచ్చండి అటు రైట్ సైడ్ సయాటికా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ సయాటికా కానీ అంటాం సయాటిక పెయిన్ అంటాం అండి అది సయాటిక నరువు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నరువు కంప్రెషన్ అవుతుంది దాని మూలంగా రెండు లిమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి రెండు లెగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి ఏంటంటే చాలా మందిలో చూస్తుంటే ఏంటంటే మనకు రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఎక్కువ వస్తుంటారండి కొంతమంది బైలేటరల్ సయాటిక్ అంటాం రెండు లెగ్స్ కూడా టోటల్గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి వాటి వల్ల ఎక్కువ నొప్పి రావడము తిమ్మిళ్ళు రావడము మెయిన్గా థైస్ రీజన్లో కూడా పెయిన్ రావడము అలాగే నడుము నుంచి రెండు మోకాల వరకు అలాగే కొంతమంది కింద అరికాల వరకు కూడా నొప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయండి అంటే కొంచెం స్టిఫ్గా పట్టేసి ఉంటాయి కీళ్ళు మెయిన్గా మజిల్ స్టిఫ్నెస్ కూడా ఎక్కువ మందిలో చూస్తుంటాం నరు స్టిఫ్నెస్ అంటాం అంటే మొత్తం మార్నింగ్ లేసేసరికి విపరీతమైన నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటాం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిమ్టమ్స్ చూసి కూడా మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు మనం ఓన్గా మెడిసిన్స్ వాడాలని చెప్పొచ్చు మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే మనకు ఈ సైన్స్ చూడాలి అంటే మనకు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ లేకుంటే మామూలు నొప్పులు అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు మామూలు నొప్పులు ఉన్నాయి అనుకోండి మామూలు ఎనీ టైం పెయిన్స్ వస్తాయి కొంత మనం విటమిన్ డి డిఫిషియన్సీ విటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ ఉన్న కొంత డైట్ మెయింటైన్ చేసినా కానీ కొంచెం వాకింగ్ చేస్తే తగ్గిపోతాయండి కానీ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటం
కాబట్టి అలాంటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనము ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఎస్ కానీ చేయించుకొని కంపల్సరీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలండి అలాంటప్పుడే మనకు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్గా ఏ ప్రాబ్లము ఏ స్టేజ్లో ఉందని గుర్తుంచుకోవచ్చు మేము హైట్ పండించుకోవాలి రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే సుదర్శన్ గారు సుదర్శన్ గారు సమస్య ఏంటి డాక్టర్ చెప్పండి హలో చెప్పండి చెప్పండి సుదర్శన్ గారు ప్రాబ్లం చెప్పండి సార్ ఏం లేదంటే కొంచెం నడుము నొప్పి టూ డేస్ నుంచే ఎక్కువగా ఉన్నది మార్నింగ్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి కూర్చోలేకపోతున్నాను ఓకేనండి ఓకే తిమ్మిరి ఏమన్నా వస్తుంటాయండి తిమ్మిరి ఏం లేదండి నడుము మధ్యలో నొప్పి ఎక్కువ రౌండ్ వాకింగ్ చేయడానికి కొద్దిగా నొప్పి ఎక్కువ అవుతున్నాయండి ఓకేనండి ఫస్ట్ మనం ఒకసారి ఎక్స్రే కానీ స్కానింగ్ కానీ చేసుకొని చూడాలండి అంటే మీకు మార్నింగ్ టైంలో ఎక్కువ పెయిన్స్ అంటున్నారు అలా కొంచెం నడుస్తున్నప్పుడు కూడా నొప్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ మనకు కొంచెం మజిస్ పెయిన్ అవ్వచ్చు అలా డిస్క్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు ఎందుకంటే తిమ్మిర్లు కొంచెం లాగుతున్నట్లు ఎక్కువగా మనకు మొద్దు బాడినట్టు నమ్మినెస్ ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం డిస్క్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించుకోండి స్పైన్లో అలాగే అందులో కూడా మనకు ఐడెంటిఫై కాకుండా ఎంఆర్ఎస్ స్కాన్ చేయించుకోండి అందులో కూడా మనం చూడవచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా గుర్తించి మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తే మాత్రం ఎక్కడ ఏ నరుము దగ్గర ఏ డిస్క్లో ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కడ నరు కంప్రెషన్ అనేది గుర్తించిన తర్వాత మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయండి మీకు రైట్ అలాగే ఇందాక మీరు విటమిన్స్ గురించి చెప్పారు ఈ విటమిన్స్ వల్ల సో బోన్స్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది విటమిన్స్ లేకపోవడం వల్ల అంటే మెయిన్గా మనం విటమిన్స్లో తీసుకున్నట్లయితే కాలేషియం విటమిన్ డి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాలేషియం డిఫిషియన్సీ అంటాము అదే లోపం వల్ల కూడా కొంచెం కాలేషియం అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఉండదు బాడీలో ఎముకల కాలేషియం పట్టకపోయేసరికి ఎముకలు వీక్గా ఉండడము అలాగే సాంద్రత డెన్సిటీ కోల్పోవడము దానివల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడము వాటర్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ రావడం ఇలాంటి వల్ల నొప్పులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం విటమిన్స్ అనేది కూడా కరెక్ట్ మన బాడీలో సరైన మోతాదులో ఉండాలండి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లం అవుద్ది తక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లం అవుద్ది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి హెల్త్ డైట్ ప్రాపర్గా మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే మెయిన్గా ఏంటంటే మనం కొంచెం రెస్ట్ కూడా తీసుకోవాలి నరుగు నొప్పి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కామన్గా మా మామూలుగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు నొప్పులు మొదలవుతాయి నడుస్తున్నప్పుడు మొదలవుతాయి అలాంటప్పుడు కొంచెం నడవడం తగ్గించుకోవాలి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే మనం ఎక్కువ బరువులు మోసే వాళ్ళలో కూడా మనం నొప్పులు చూస్తామండి ఎక్కువ హెవీ వెయిట్స్ చాలామంది ఒక ఇరవై ఐదు కేజీల నుంచి ముప్పై కేజీల బరువు రెగ్యులర్గా మోస్తుంటారు ఎక్కువ ఫార్మర్స్లో వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా మనం వంగి వాళ్ళు పనిచేయడం అనేది జరగను జరుగుతుంటుందండి అలాగే వాళ్ళు ఎక్కువసేపు మనం వర్కింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటప్పుడు కూడా కొంచెం నర్వు మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి వాళ్ళు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండాలి కంపల్సరీ వాకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి వాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు మామూలుగా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ వాకింగ్ వల్ల మనం థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం తగ్గించుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా మన టైం వీలుని చూసుకొని కంపల్సరీ మార్నింగ్ ఒక ఈవినింగ్ అలా హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ చేసినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా డిస్క్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రైట్ వైజాగ్ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే శారద గారు హలో శారద గారు వినిపిస్తుందా అండి హలో రైట్ కాల్ కట్ అయినట్టు సో మీరు ఇందాక ఫుడ్ పరంగా చెప్తున్నారు ఒకసారి వాట్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు మెయిన్గా ఫుడ్ విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త పడాలి డైట్లో విషయానికి వస్తే కంపల్సరీ మనకు డిస్క్కు ఖచ్చితమైన డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమున్నావు అండి కొంచెం కామన్ డైట్ అంటే మామూలు మంచి ఎనర్జీ ఫుడ్ తీసుకుని ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి కొంచెం మనం జంక్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అంటే లావు పెరిగే ఫుడ్ అనేది తగ్గించుకోవాలి రైట్ వైజాగ్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే శారద గారు నమస్తే <laughs> అప్పుడు ఆ ఫిజియోథెరపీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఆ నొప్పి మెడ నుండి చేతి చేతికి వస్తుందండి ఓకే అంటే పెరిగింది ఓకే అమ్మ ఓకే అమ్మ మెయిన్ ఏంటంటే మీరు నడుము నొప్పి ఉందన్నారు దాని తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయించారు 
ఫిజియోథెరపీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ నొప్పులు మొదలవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఫిజియోథెరపీ కూడా ఓన్లీ ఫర్ టెంపరీ ప్రాసెస్ మాత్రమే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే అది మసాజ్ చేయించినప్పుడు కానివ్వండి కొంతమంది పంచకర్మ చేయించుకుంటారు కొంతమంది ఆయిల్ మసాజెస్ కానీ ఫిజియోథెరపీ అలా చేయించుకుంటూ ఉంటారు అవన్నీ తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే లభిస్తాయి అంటే చేసినంతసేపు మీకు బాగానే ఉంటుందండి మళ్ళీ రూట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది కొంతమంది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫిజియో తర్వాత కూడా కొన్ని రకాల కొంతమంది పేషెంట్స్ అంటారు నొప్పులు పెరిగాయి అంటారు అంటే ఆగ్రివేటెడ్ కూడా అయ్యాయి అంటారు ఎందుకంటే మన కరెక్ట్ పొజిషన్లో కరెక్ట్గా మనకు డిస్క్ మీద కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు కూడా మళ్ళీ తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫిజియో కూడా అవసరం లేదండి నాకు తెలిసి మెయిన్గా ఏంటంటే మీకు కంపల్సరీ వాకింగ్ చేయించుకుంటే బెటర్ అండి వాకింగ్ కానీ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని కొంచెం బరువులు మోయకుండా హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయకుండా కొంచెం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే పర్లేదండి మనం వీలైనంత వరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చు అండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ను రైట్ సో ఫుడ్ పరంగా చాలా మంది ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంది ఎవరైతే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఓకే అంటే మనకు డిస్క్ పరంగా ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ వెయిట్ పుటన అయిన వాళ్ళగా చూస్తుంటాం కాబట్టి లావు పెరగకుండా చూసుకోవాలండి అంటే లావు పెరిగే ఐటమ్స్ అండి జంక్ ఫుడ్స్ అండి ఎక్కువ ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ మసాలా ఫుడ్ కానీ ఎక్కువ మనకు నాన్ వెజ్ కానీ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు వెయిట్ పుట అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అవి తగ్గించుకొని హెల్దీ డైట్ అనేది ఎక్కువ మనకు సాములు అరికలు అలాంటి ఎక్కువ తీసుకునేటట్టు కూరగాయలు కానీ అలాగే మీన్ రైస్ తగ్గించుకునే విధంగా వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకోవాలండి అలాగే వారితో పాటు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినాలండి ఫ్రూట్స్లో ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా తీసుకున్న పర్లేదని కామన్గా ఈ దీనికి ఈ డైట్ అనేది ఎక్కువ చెప్పమండి మేజర్ కామన్ డైట్ హెల్దీ డైట్ తీసుకుంటే పర్లేదండి దాంతోపాటు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ వాడాలండి అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ అంటారు సార్ మేము రెస్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుద్ది మరి రెగ్యులర్ జాబ్ చేసుకోవాలి జాబ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇక్కడ నొప్పులు తగ్గాలంటారు అలాంటప్పుడు కూడా మనం టెంపరీగా మెడిసిన్స్ ఇస్తామండి అలాగే కొంచెం నొప్పులు తగ్గించుకుంటూ ఇంటర్నల్గా డిస్క్ కూడా మెడిసిన్స్ ఇస్తాము కొంచెం మెల్లమెల్లగా అవి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు కాబట్టి కొంచెం వర్క్ ప్రెషర్ తగ్గించుకుంటే సరిపోతుందండి మనం మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ జాబ్ కూడా కంటిన్యూ చేసుకునే విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి అయితే చాలామంది యాక్సిడెంట్స్ కారణంగా కూడా సర్జరీస్ చేయించుకొని ఇప్పటికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి అంటే హోమియోపతిలో కూడా అంటే యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానివ్వండి కొంచెం ఇంజురీస్ పై నుంచి కింద పడ్డప్పుడు వాళ్ళకు విపరీతం మన దెబ్బలు జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కొంతమంది ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం సజెస్ట్ చేస్తామండి వెళ్ళమంటాము మీరు అన్నట్టు ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు కొంచెం బెటర్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రెషర్ గురైనప్పుడు మళ్ళీ డిస్క్ మీద ప్రెషర్ పడ్డప్పుడు అలాంటప్పుడు కూడా మళ్ళీ తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆపరేషన్కి వెళ్ళక్కర్లేదండి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు క్యూర్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఎంత వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది మనం రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత చూసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా రెక్టిఫై చేసుకునే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు అండి రైట్ బోధ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే రేణుకా గారు రేణుకా గారు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడగలరా అమ్మా నరుమ నొప్పి ఏమన్నా ఉందా అమ్మా నరుమ నొప్పి కానీ తిమ్మిళ్ళు ఏమన్నా వస్తున్నాయా అండి ఓకే అమ్మా మొక్కల నొప్పులు ఉన్నాయి అంటున్నారు అంటే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు ఆల్రెడీ మన దాంట్లో కంటిన్యూ చేసుకోండి అమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మోకాల నొప్పులు ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు అంటే మన గుజ్జు అరిగిపోయి మొత్తం కీళ్ళ అరుగుదలు అంటాము ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ అంటాము వాటికి కూడా మనకు అనేక రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి వాటికి అలా కాకుండా మనం ఇంటర్నల్గానే వాళ్ళకు మెడిసిన్ మెడి కార్టిలేజ్ గుజ్జు పెరిగేలాగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండేలాగా క్యాలిష్యం వచ్చేలాగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి అలా కొంచెం వాళ్ళు కొంచెం కింద కూర్చోవద్దు మీరు పూర్తిగా కింద కూర్చోకుండా చైర్ మీద బెడ్ మీద కూర్చోవాలని మెట్లు ఎక్కడం దిగడం అలాంటివి చేయొద్దు వాటి వల్ల కూడా మనకు నొప్పులు మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీకు రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఉండండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ కొంచెం డైట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండి అలా వెయిట్ పెరగకుండా ఉంటే ఇంకా
ఎందుకంటే మా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి స్టెరాయిడ్స్ ఉండవు కాబట్టి కొంతమంది స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతాయి కాబట్టి మనం స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటామండి వాళ్ళ లోపల ఉన్న రూట్ నుంచి డిస్క్ గ్రోత్ నుంచి మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాం కాబట్టి కొంచెం స్లో ప్రాసెస్ ఉన్నా మనం పర్మనెంట్గా రికవర్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ కనుక సరైన పద్ధతిలో మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మన హోమ్ మేకర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏంటంటే వీటికి కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి అంటే చాలామంది పేషెంట్స్ అంటారు సార్ బయట కూడా మేము వాడుతున్నాము తగ్గట్లేదు హోమియోపతిలో కూడా వాడుతున్నాం అంటారు కానీ బయటకు మన హోమ్ మేకర్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి ట్రీట్మెంట్ విధానంలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది సపరేట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కాబట్టి కరెక్ట్ మనం డ్రగ్ పడాలి అండి అంటే వాళ్ళకి మనిషికి సూటబులిటీ డ్రగ్ పడాలి ఎందుకంటే చాలామంది ఓన్లీ డిసీజ్ పరంగానే మనం ట్రీట్ చేస్తారు కానీ మన హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్లో రెండు రకాలుగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అంటే మనకు వ్యాధి లక్షణాలతో పాటు మనిషి లక్షణాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది మానసిక ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఒక వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ అనేది పూర్తిగా స్టడీ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి దాని ద్వారా మనకు సూటబుల్ డ్రగ్ అనేది తీసుకుంటాము దాని తగ్గట్టు మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ద్వారా వెళ్తే రిజల్ట్స్ అనేవి ఫాస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కొంచెం పర్మనెంట్ అయ్యే విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు రైట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే రాజేశ్వరి గారు నమస్తే అండి యా సమస్య ఏంటి డాక్టర్ కి చెప్పండి అమ్మా హలో హలో చెప్పండి అమ్మా సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ సిక్స్ అక్కడ పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఒక 1 మంత్ నుంచి ఓకే హలో చెప్పండి వింటున్నాను హలో ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ సిక్స్ కడ నొప్పి స్టార్ట్ అయింది సార్ అది హాస్పిటల్ కి ఎమర్జెన్సీ స్కాన్ చూపిస్తుంటే కండరాలు పట్టేయడం వల్ల మీకు ఎంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు కండరాలు పట్టేయడం వల్ల డిస్క్ ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా దానికి మెడిసిన్ వాడుకుంటే జస్ట్ తగ్గుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు అది దాదాపు రెండు మూడు హాస్పిటల్స్ తిరిగాము చెన్నై వెళ్ళాము తర్వాత అది కొంచెం అది కొంచెం తగ్గుతున్నాక మళ్ళీ మెడికల్ ఫీస్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ కూడా త్రీ 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 ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ వచ్చి కొంచెం జస్ట్ టచ్ అయినందు వల్ల పెయిన్ వస్తుంది అన్నారు దానివల్ల నైట్ కూడా కూడా సరిగ్గా నిద్రలు లేదు చేతులు తిన్నీర్లు తిన్నీళ్ళు అప్పుడప్పుడు చేతులు తిన్నీళ్ళు వస్తాయి తర్వాత వచ్చి కాళ్ళు తిన్నీళ్ళు వస్తాయి వెనకాల వీపు భాగంలో మెడ నుంచి కింద అక్కడక్కడ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము హోమియో పది వాడుతున్నాం సార్ దాని అట్లే కంటిన్యూగా వాడాలా ఇంకేమన్నా హెల్త్ పరంగా ఇంకేమన్నా తీసుకోవాలా అది కొంచెం చెప్పారంటే బాగుంటుంది ఓకే అమ్మా అంటే మీరు ఓన్లీ డైట్ పరంగా అయితే కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకోండి అంటే ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ లేకుండా ఆయిల్ మసాలా తగ్గించుకొని కొంచెం ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకునే విధంగా చూసుకోండి వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకోండి అమ్మా అలాగే రెస్ట్ తీసుకోండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండండి బరువులు ఎక్కువ మోయొద్దు లాంగ్ జర్నీస్ ఎక్కువ చేయొద్దండి అలాంటి మెయిన్గా పాటించుకుంటూ మీరు కొంచెం మెడిసిన్స్ అలానే వాడుకొని కంటిన్యూగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హోమియోపతి మెడిసిన్స్లోనే మన క్యూర్ అయ్యే విధానం ఎక్కువగా ఉంది అంటే మీరు అనేక రకాల మీరు నడుమ దగ్గర డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందన్నారు మెడ దగ్గర కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇంకా రేడియేటింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి మనం దాన్ని ముందుగానే మనం ఇంకా కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వేలో ఇచ్చామంటే మన హోమియోపతిలో పర్మనెంట్ క్యూర్ అయ్యే విధంగా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అండి మేము రైట్ అలాగే చాలామంది ఫిజికల్గా ఎక్సర్సైజ్లు ఎక్కువ చేస్తూ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎంతవరకు అనేది మనకి ఎక్సర్సైజ్ లిమిట్గా ఉంటాయి వాటి గురించి అంటే మనకు ఎక్కువగా మనకు బాడీ బిల్డర్లో ఎక్కువ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసే వాళ్ళలో బరువులు మోసే వాళ్ళలో అంటే మనకు ఎక్కువ జిమ్కి వెళ్ళి కూడా ఎక్కువ మనకు చేస్తుంటారు అలాంటప్పుడు కొంచెం మజిల్ స్పాజమ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని పొజిషన్ కరెక్ట్ లేకుండా పోస్టర్ కరెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళకు డిస్క్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి మనకు ఎక్కువ జిమ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అంటే మనీ అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మనం జస్ట్ వాకింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్సర్సైజ్ పరంగా ఎందుకంటే చాలామందిలో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేదు ఈ మధ్యకాలం చూసినట్లయితే ఎక్కువ మన సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని పని చేసుకోవడము ఎక్కువసేపు ల్యాప్టాప్ చూడడము ఎక్కువగా ఫోన్ చూడడము కంటిన్యూస్ కూర్చొని ఫోన్స్ ఎక్కువ చూడడం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మనకు కూర్చునే విధానంలో తేడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కరెక్ట్ పొజిషన్లో కూర్చొని మనం పని చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి ఆ పొజిషన్లో తేడా వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం నెగ్లిజెన్సీ వల్ల ఇలాంటి నడుమ మీద కూడా ఎఫెక్ట్
హలో రమ గారు వినిపిస్తుంది మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ కి చెప్పండి అమ్మా నమస్తే చెప్పండి రమ గారు చెప్పండి వింటున్నాను మీకైతే మన దగ్గర ఆపరేషన్ అవసరం లేదమ్మా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు భయపడక్కర్లేదు మీరు మెడిసిన్స్ పరంగా తగ్గించుకోవచ్చు అమ్మా ఇప్పుడు మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీకు మెడిసిన్స్ పరంగానే మీకు క్యూర్ అయ్యే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందమ్మా ఎందుకంటే మీరు ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ అంటే కొంచెం డిస్కులు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా ఎక్కడ మనకు ఇబ్బంది ఉంది ఇంకేమైనా స్టినోసిస్ ఏమైనా ఉందా స్పైనల్ కైనా స్టినోసిస్ అవి చూడాలమ్మా కాబట్టి మీ పాత రిపోర్ట్స్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి తీసుకొని మన హోమ్వర్క్ కేర్కి రండి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాము మీకు ఆపరేషన్ లేకుండానే కొంచెం జాగ్రత్తలు పాటు చెప్తాము ఆ జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ మనం మెడిసిన్స్ మంచిగా వాడుకుంటే మాత్రం మీరు లాంగ్ టర్మ్లో మీకు పర్మనెంట్ క్యూర్ అయిపోతుందమ్మా ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవికుమార్ గారు ఈరోజు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి సజెషన్స్ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ వెల్కమ్ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మరి మీరు కూడా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే ఒకసారి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి